ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾಗರಿಕರಾದಂಥವರು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇಂತಹ ಕಾನೂನು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಸಲಹೆಗಳು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ದಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ನಿಮ್ಮ ನೆರವಿಗೆ ಕರಿಕೋಟು ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ನೈರ್ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಗ್ಗಂಟಾಗಿದೆ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ ಅದು ಭೂ ಕಾಯ್ದೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊಡುವ ವಿಚಾರವಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಗಿದೊಂದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತೆ ನೇರವಾಗಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಬಹುದು ವಕೀಲ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಖ್ಯಾತ ವಕೀಲರಾದಂತಹ ವಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಕನ್ಸೂಮರ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಿತರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕಾಯ್ದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅವೇರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ ನಮಸ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಿತರಕ್ಷಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಹಿತರಕ್ಷಣೆಯ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನೂನುಗಳ ಅಗತ್ಯತೆ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮೋಸು ವಂಚನೆಗಳು ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೋಡಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಾಹಕರ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು ಜಾರಿಗೆ ತಂತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಸ್ತು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ತಂದು ಅದನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಅದನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ದೋಷ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಅದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಡಿಫೆಕ್ಟೇ ಇರ್ಬೋದು ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವಾಗಿರ್ಬೋದು ಮದ್ಯ ತರುವಾಗಿರ್ಬೋದು ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟ ಹಣದಿಂದ ಒಂದು ಟಿ ವಿ ಅನ್ನು ಒಂದು ಫ್ರಿಜ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಬೇರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಓವನ್ ಏನೋ ಒಂದು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಬಹಳ ಜನ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ಮತ್ತು ಬಡವರು ಬಹಳ ಹಣವನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತಗೊ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಮನೆಗೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಬಹಳ ನಿರಾಸೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನೋವು ಆಗುತ್ತೆ ಜನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ತಪ್ಪು ಯಾವುದೋ ತಪ್ಪಿಗೆ ಈ ಗ್ರಾಹಕರು ನಾವು ಏನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇದೀವಿ ನಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಬಾರ್ದು ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಯಾರದೋ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂತು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಸ್ವಂತ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳು
ನನ್ನ ಒಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಿಮ್ ನಿಮ್ ತುಂಬ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಸರಿ ಯಾವಾಗ ಒಂದ್ ಸರಿ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಸರ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಗಲಾಟಿ ಮಾಡಿಸ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಮಾತಾಡೋದು ಈ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ಎರಡ್ ಸರಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್ ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೀವು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಹೌದು ನೋಡಿ ಪಾಪ ನಿಮ್ ತೊಂದರೆ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಜೀವನಾಂಶಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ಆಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ನಿಮಗೆ ಸಿಮಿಸ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ಯಾ ಎಂ ಸಿ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ಯಾ ಜೀವನಾಂಶ ಆದೇಶ ಆಗಿದ್ದು ಅವರು ಹಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವಕೀಲರ ಮೂಲಕ ಇನ್ನೊಂದು ಸೀಮಿಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಮ್ಮ ವಸೂಲಿಗೋಸ್ಕರ ಆ ವಸೂಲಿಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಂದು ಸೀಮಿಸ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಈ ತರ ಆದೇಶ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಗಂಡ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಹಣ ಕೊಡಿಸಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ವಾರೆಂಟ್ ತಗೋಬಹುದು ಬಂಧನ ಆಜ್ಞೆ ತಗೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಸಂಬಳ ಏನಾದ್ರೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಸಂಬಳ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಹಣ ಬರುತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಇದೆ ಅಮ್ಮ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ರಕ್ಷಣೆಯ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಗೇನು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡೋದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೈಯೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಯಾವುದು ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಪೊಲೀಸರ ಮೂಲಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದಮ್ಮ ತಾವೇನು ಹೆದರ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ದೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ನೀವು ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಅವ್ರು ಅನ್ಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಅಮ್ಮ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಆಗಲೇ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪ್ರೊಸೀಜರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ವಕೀಲರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡೋಕೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡದೇ ಇರೋ ತರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಮ್ಮ ಎಸ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಮೇಡಮ್ ತಮಗೆ ರೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಒಂದು ಹಿತರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಕಾಯ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರೂಪುರೇಸಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೇವೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇದರ ರೂಪುರೇಸಿ ಹೇಗಿದೆ ತಾವು ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲ ಈ ಗ್ರಾಹಕ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂದ ಸ್ವಂತ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಗ್ರಾಹಕ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಗ್ರಾಹಕ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ವ್ಯಾಪಾರದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ವಸ್ತು ಆಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಗ್ರಾಹಕ ಅಲ್ಲ ನಾನು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ತರನೇ ಬೇರೆದೇ ಕಾನೂನಲ್ಲಿದೆ ಗ್ರಾಹಕ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ವಸ್ತುನಲ್ಲಿ ದೋಷ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಆಗ ನಾನು ಗ್ರಾಹಕನಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಹುದು ಹಾಗೆ ಸೇವೆ ಸೇವೆಯ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಗ್ರಾಹಕರ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಎರಡು ಅಂಶಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಾವು ಕೊಂಡುಕೊ
ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ಸರಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಯಾರು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡೋದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಈಗ ಪಾಪ ಆಸ್ತಿ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಇದ್ದೀರಾ ಹೌದಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ ಬಿಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬಿಲ್ ಆಧಾರ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಖಾತೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮರ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ದಾವೆಯನ್ನ ಹಾಕಿ ಈ ರೀತಿ ನನ್ನ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಬಂದು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆ ಕೇಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಲ್ಲ ತಾಯಿ ಅವರು ಅವರು ಬಂದು ನಿಮ್ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮರ ನಡವಳಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ತಂದೆಯವರ ಉದ್ದೇಶನೇ ಅದು ಅಲ್ಲ ತಾಯಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಪರ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಇರಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಸರಿ ಅದೇ ಅದೇ ಸರಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಿಮ್ ತಂದೆ ಜೊತೆ ಅವರು ಹೃದಯ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆದು ಕೊಂಡೇ ಕೊಡುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ವಿಲ್ಲನ್ನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಡೀ ವಿಲ್ಲನ್ನ ಓದ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ನೀವು ಬರ್ದಿರು ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರುವಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕಾರಣ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮನಿಗೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗ ಇದೆ ಇದೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಭಾಗ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಎಸ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋಣ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವಕೀಲರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನೀಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮ ಬೆಳಗಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಶೇಷ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ದಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ನಿಮ್ಮ ನೆರವಿಗೆ ಕರೆಕೊಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಂಜ್ಯೂಮರ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಗ್ರಾಹಕ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸರಕುಗಳನ್ನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮೋಸಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ವಂಚನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಕಾನೂನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು ಮನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ವಕೀಲ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋಣ ವಕೀಲರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ವಕೀಲರು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಬಿಡೋಣ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ತಮಗೆ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ರಾಯಚೂರಿಂದ ಓಕೆ ರಾಯಚೂರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದರಂತ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳಿ ನೌಕರಿ ಪರ್ಪಸ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರ ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವ್ರೆ 
ಹಲೋ ನೀವು ನೀವು ನಮಸ್ಕಾರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಬಂದು ಸಂಸಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಅವ್ರ ಕರ್ತವ್ಯ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಕೀಲರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರೋದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಏನು ಸಂಭಾವಿಕ ಜೀವನ ಇದೆ ಅದರ ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪನೆಗೋಸ್ಕರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರೇ ರೆಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಜುಗಲ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನದ ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪನೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಬರದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವರ ಆವಾಗ್ಲೂ ಬರದೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ವಿಚೇದನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೇನ್ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಬಂಧಿಸಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಬಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕರೆ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಕರೆ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಏನಿದೆ ವಕೀಲರು ಹೇಳಿದಂತ ಸಲಹೆಯನ್ನ ತಾವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಪಾಲಿಸಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ತಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ರೈಟ್ ವಕೀಲರು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ತಾವು ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾದಾಗ ವಂಚನೆಯಾದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಈಗ ಎರಡು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಮೋಸ ಉಂಟಾದಾಗ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಒಂದು ನಾವು ಗ್ರಾಹಕರಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ಅಂದ್ರೆ ಸೇವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವೈದ್ಯರ ಸೇವೆ ಇರ್ಬೋದು ವಕೀಲರ ಸೇವೆ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವೃತ್ತಿಪರ ಸೇವೆಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಒಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೂ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಡೆವಲಪರ್ಗೂ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಆತ ನಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡ ನೀವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಫೋರಂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ ಆದಾಗ ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ ಗ್ರಾಹಕರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ನೀವು ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆದಾಗಲೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಈ ಗ್ರಾಹಕರ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಘಟ್ಟಗಳಿದೆ ಒಂದು ಹೋಗಿ ತಗೊಳ್ಳ ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ತಾವು ಹೇಳಿ ರಾಮೂರ್ತಿ ಅವರೇ ಯಾವ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ತಮಗೆ ಸರಿ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ರಾಮ್ ಅವರೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ಮಾತಾಡಿ ಟಿವಿ ಬುನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟಿ ಓಕೆ ಈಗ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ರಾಮ್ ಅವರು ಹೇಳಿ ಬೇಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂತ ಇದ್ರು ಬೆಲೆ ಇದೆ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಮಾಡಿದಾರ ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗ ಅನುಭವಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಯ್ತು ಯಾರಿಗೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಇದು ನಿಮ್ಮ ತಾತನವರ ಸ್ವಯಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ
ನಿಮ್ ತಾತ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ನೋಟ್ರಿ ವಿಲ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಬೆಲೆ ಇದೆ ಆ ವಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ತಾತ ಏನೆಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿದಾರೋ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದಾರೋ ರಾಮ್ ಅವ್ರೇ ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಏನ್ ಯಾವ ವಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ದಿದಾರೋ ನಿಮ್ಮ ತಾತ ಅವರು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇರೆಯವರು ಯಾರು ಮೂರನೇವರು ನಿಮ್ ತಂಗಿ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾರೇ ಆದ್ರೂ ಬಾಗಿಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಆ ವಿಲ್ಲನ್ನ ನೀವು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯವರು ಏನ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಲ್ಲನ್ನ ಹಾಜರ್ಪಡಿಸಿ ಆ ವಿಲ್ಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಸಾಕ್ಷಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಅವರು ಮತ್ತೆ ಯಾರು ನೋಟ್ರಿ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅವರು ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಅದು ಸತ್ಯವಾದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮರಣ ಶಾಸನ ವಿಲ್ ಅಂತ ನೀವು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಹಕ್ಕು ಬರೋದಿಲ್ಲ ವಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ತಾತ ಯಾರಿಗೆ ಹಕ್ಕು ಕೊಟ್ಟಿದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಕ್ಕು ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ರಾಮ ಅವರತ್ತ ನಮಗೆ ರೈಟ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಲವು ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸಮಿತಿಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾವು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನು ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕನ್ನೇ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಬಟ್ ಕಾಳಜಿಯಾಗಿ ಜನರು ಜನರು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗ್ರಾಹಕರ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮನುಷ್ಯ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ವಸ್ತುವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೋಬಹುದು ವಸ್ತುವನ್ನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ತನಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ತನಗೆ ಈ ಓಡಾಟದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಖರ್ಚನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ವೇದಿಕೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಫೋರಂ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ವೇದಿಕೆ ಅಂತೀವಿ ಅದರ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಆಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆಯೋಗ ಗ್ರಾಹಕರ ಆಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದು ಅದಕ್ಕೂ ಮೀರಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದಿದೆ ಅದನ್ನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯೋಗ ಅಂತಿದ್ವಿ ಈ ರೀತಿ ಮೂರು ಘಟ್ಟಗಳಿದೆ ಈಗ ಜನಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೇನೋ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆಯಪ್ಪ ನಾನೊಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದನೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ನೀವು ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿನ ವಸ್ತುವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಈಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕೋರ್ಟ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇದೊಂದು ಘಟ್ಟಗಳಿದೆ ನೀವು ರಾಜ್ಯ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ ಅದಕ್ಕೂ ಎರಡೂ ತೀರ್ಪುಗಳ ನಂತರ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನೀವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಆಯೋಗನೂ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಖಂಡಿತ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ತಮ್
ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಂದಿರು ನಿಮ್ಮ ಸೋದರತ್ತೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದೀರೋ ನಿಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಭಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಖಚಿತ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್ ಹೋಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆಯವರು ಈಗ ನಿಮ್ ತಾಯಿ ಇಲ್ವಾ ನಮ್ ತಾಯಿ ನಿಮ್ ತಾ ನಿಮ್ ತಂದೆ ಈಗ ನಮ್ ತಂದೆ ಕಡೆ ಆಸ್ತಿನ ತಾಯಿ ಕಡೆ ಆಸ್ತಿನ ಇದು ನಿಮ್ ತಂದೆಯವರ ಡೆತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲ ಮಾ ಡೆತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ ತಂದೆಯವರು ಆಯ್ತು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಈಗ ಅವ್ರು ಯಾವ ಯಾವ ದಿವಸ ತೀರೋದ್ರು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಈಗ ನಿಮ್ ತಂದೆಯವರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ತಂದೆಯವರು ಡೆತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಭಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಭಾಗ ಇದೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲಮ್ಮ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಬಂದು ಬಿಟ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಭಾಗ ಇದೆಯಮ್ಮ ನೀವು ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಒಕ್ಕಿ ನಿಮ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಯಮ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ನಿಮ್ ಭಾಗನ ನಿಮ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಧನ್ಯವಾದ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರಿಯಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಕೀಲರು ಏನು ಗ್ರಾಹಕ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾರೆ 